Halo guys, welcome to my channel Kim Taneha Desna nah, sekali gue Kim Tan bisa kembali menyapa kalian semua Tentunya hanya di Kim Taneha Day yang pastinya bakal nge-share pengalaman gue selama mengeringi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya Di video kali ini gue bakal menceritakan pengalaman gue ketika gue lagi stay di asrama Ayo siapa yang kangen dengan cerita gue bareng Indra dan kawan-kawan Dan kali ini gue bakal lanjutinnya semoga kalian suka karena di jalan bakalan seru banget Makanya siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, dan yuk mari kita mulai. Udah lama ya, gue gak pernah share pengalaman gue bareng mereka ketika di asrama. Mungkin ada yang kangen di antara kalian, jadi kali ini gue lagi mood pengen menceritakan pengalaman bareng mereka. Karena jujur li, pengalaman gue bareng Indra ini adalah pengalaman yang sangat amazing ya. Bukan pengalaman yang terbilang hitungan jari sih. Tapi kadang-kadang ketika gue pengen menceritakan pengalaman gue bareng mereka itu suka random aja sih. Jadi gak secara beruntun gitu loh sesuai mood yang gue pengen share aja ke kalian kejadian ini terjadi ketika bulan Ramadan waktu itu waktu itu gue masih inget banget sih ya masih zaman jaman remaja gitu dan ketika bulan puasa pertama bareng dia itu gue masih inget juga kalau kita ini udah sedikit agak bebas gitu nggak ketat lagi jadi aturan di asrama itu udah diperlonggar gitu loh guys makanya kita bisa bebas kemanapun misalnya kita mau ngabuburit mau jalan keluar jadi bebas selama bulan Ramadan makanya gue seneng banget tuh waktu itu tiba-tiba si Indra ini punya rencana tuh ngajakin gue buat ngabuburit ke pinggir pantai karena memang di belakang sekolah kita ini adalah pantai gitu itu pertama kalinya gue diajakin sama dia ke pantai karena gue belum pernah sih kayak gimana suasana pantai di dekat sekolah gue ya namanya sekolah deket pantai ya pasti ya masa sih belum pernah kesana gitu kan pasti gue pengen tahu dong kayak gimana suasananya apalagi gue orang gunung kan jadi yang katakanlah jarang banget menjumpai suasana pantai gitu sore hari itu sepulang kita sekolah karena memang meskipun bulan Ramadan itu kita sekolah seperti biasa cuman memang lebih awal pulangnya ketika udah dalam masa-masa perut keroncongan udah lemes banget gitu kan lagi lele-lele di kamar tiba-tiba si Indra tuh nyelat tuh kayak gini Kim main yuk ke pantai kata dia gitu ah pantai mana Indra gue bilang gitu pantai belakang asrama aja yang deket dia bilang gitu emang lo tahu jalannya tahu sih kata temen gue dia bilang gitu ntar malahnya asar lagi ya cari gimana orang deket kayak gitu kata dia tapi aman gak? aman katanya seru sih indah enak loh jam-jam segini dia bilang gitu kan saya ngebuburit dia bilang gitu ntar gimana nih senior marahin gak? gue bilang gitu kan kan kita izin dulu kata dia gitu oh yaudah deh boleh boleh gitu kan yuk buruan siap-siap kata dia oke okay. langsung tuh gue langsung siap-siap kita pakai koloran doang ya karena emang ya mau ke pantai gitu tinggal jalan kaki ke belakang pakai sendal jepit juga nyampe gitu kita nggak ya persiapan gimana-gimana kayak mau ke mall sih karena ya kita juga mau ngabuburit doang sambil kayak pengen tahu suasana pantai kayak gimana gitu loh guys udah tuh gue persiapan pakai kolor pakai kaos oblong dia pun juga sama pakai topi lalu kita pun turun berdua ke bawah minta izin ke pengurus asrama sore hari itu gue langsung bilang tuh kak kita izin mau main keluar main kemana dia bilang itu kan dengan sedikit kayak agak-agak apa namanya tuh juteknya ya ke pantai ngapain tepat jam segini dia bilang gitu pengen tahu kak gue bilang gitu kan eh, belum juga diizinin kita dikasih pelajaran dulu disuruh push up dulu 20 kali ya udah deh kita lakuin dulu push up 20 kali setelah itu baru mereka ngasih izin ya udahlah nggak apa-apa lah hitung-hitung kayak olahraga ringan gitu kan meskipun perut lapar lagi puasa disuruh push up gitu ya apalagi suasana di sana kan panas banget tuh hawanya gitu loh guys udah tuh kita pun akhirnya dapat izin dan berangkat menuju ke pantai di belakang asrama pas udah keluar pintu belakang gue langsung bilang ke si Indra yakin lu tahu jalannya yakin tinggal lurus aja kata dia ya udah iya gue bilang gitu tumben sih lu ngajakin gue ke pantai mau ngapain sih ya kan pengen tahu gimana sih lu ini kata dia bawel banget ya emang sih gue emang bawel orangnya guys jadi sepanjang jalan tuh gue ngomel aja ngoceh gitu kan terus juga tiba-tiba gue kayak sanksi gitu kan kok nggak nyampe-nyampe sih perasaan kayak deket ya kalau lihat dari atas mah sabar sabar napa kata dia gitu ya gue bukannya nggak sabar tapi kayak takutnya nyasar aja gitu karena kalau lurus aja gitu kayak nggak nyampe gitu loh guys jadi itu tuh jalannya jalan kayak jalan dari tanah yang kering gitu sebelah kirinya tuh kayak apa namanya sungai 
dan sungainya ini nembus ke laut jadi emang kita mengikuti jalannya sungai gitu lurus berapa meter kita jalan mungkin ada kali sekiloan ya kalau nggak salah gitu kan saking emang jauhnya guys gue pikir emang beberapa langkah doang nyampe gitu ternyata enggak loh itu sampai gue tuh bilang ke dia lu mah nyiksa gue bilang jauh kayak gini mending pakai ojek tadi gue bilang gitu kan ya gimana sih gue juga nggak tahu toh ya sabar lah kata dia kan sambil latihan fisik juga hitung-hitung kita ngabuburit dia bilang gitu ya iya sih tapi kan kalau kayak gini makin lemes nih aus yang ada capek tahu ntar gimana pulangnya gue bilang gitu ya ntar pulangnya gue gendong dia lo puas dia bilang gitu kan awas ya kalau misalnya lu nggak gendong gue gue bilang gitu dia bercanda tuh kan pokoknya seru sih jadi sepanjang jalan tuh kayak Tom and Jerry gitulah tak lama kemudian akhirnya kita pun tiba udah ketahuan tuh dari beberapa langkah di depan sana itu pantai langsung dia lari teriak wih pantai dia bilang gitu kan keren banget emang sumpah sih ya keren lah lumayan gitu kan untuk ukuran pantai utara ya jadi ya menambah apa namanya pengalaman baru buat gue melihat pantai secara langsung gitu ada angin sepoi-sepoi terus juga banyak kapal-kapal nelayan yang lewat-lewat kita langsung ke arah tengah dan kita langsung main-main air gitu kayak bocah gitu sih kayak orang-orang kampung yang apa namanya belum biasa ke pantai padahal sih airnya keruh ya nggak jernih tapi kita happy aja sih berdua waktu sore hari itu sini-sini kata dia kan kita main air ya kita kan emang udah prepare ya pakai kolor doang jadi nggak mungkin kebasahan juga gitu berapa saat kita main air seru banget sih sampai setengah basah gitu pokoknya kita berdua kayak seneng banget kayak happy banget ya tiba-tiba setelah beberapa saat kita udah main air kita langsung melipir tuh ke deket bawah pohon soalnya ada pohon kayak pohon gede gitu jadi lumayan teduh lah buat kita di sana kayak ngadem gitu terus kita di sana duduk berdua tuh sama dia gila ya keren banget Kim Iya bener gue juga gak nyangka sih sekeren ini gitu Meskipun ya agak gelap ya pantainya Ya iyalah pantai utara dia bilang gitu Masa iya pantai utara jernih dari pantai juga Iya sih gue bilang gitu kan Kita ngobrol pokoknya Terus tiba-tiba si Indra bilang kayak gini Lu yakin mau puasa? Eh yakin lah gue bilang gitu Ntar lagi juga mau buka Kenapa emang gitu? Ya kali aja sih Kali aja gimana maksud lo? Ya kali aja lu mau ngebatalin di sini ngebatalin emang di sini ada warung ya kagak ada sih kata dia ya terus ya kali aja lu mau uh, mulai deh lu mulai deh lu gitu kan langsung tuh mata dia tuh kayak nunjukin ke area sampingnya guys gitu nih gitu tuh kayak gimana sih ah lu mah gue bilang gitu kan gak usah ngadi-ngadi ya nggak mau gitu kan gue bilang gitu ngapain lu di sini gitu gituan nggak asik tahu gue bilang gitu kan ada orang ngeliatin sepi kalikin kata dia nggak 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 mau ah gue bilang gitu kan Ya emang karena gue udah dari awal puasa, udah mepet mau buka puasa, tiba-tiba dia ngajakin batal gitu. Aduh ntar dulu deh gue gak mau, alu mah gak seru Kim, dia bilang gitu. Kenapa sih Indra? Gue bilang gitu. Ini momennya pas banget nih, kata dia gitu. Apalagi gue lagi pengen nih, kata dia gitu. Ya ntar aja gitu, jangan di sini gue bilang gitu. Ya kapan lagi coba? Ini kan pengalaman baru buat kita, ya gak sih, kata dia dia langsung mencoba merayu gue, membujuk gue supaya akhirnya gue mau awalnya gue kekeh ya nggak mau karena emang saya nggak berapa saat lagi buka puasa tapi dia maksa-maksa dan finally gue pun akhirnya tergoda dan ya udah tuh gue pun dipaksa sama dia buat batal di sana ya udah iya iya gue mau deh gue nemenin lo batal gue bilang gitu kan asik nah gitu dong jadi istri tuh harus nurut dia bilang gitu istri-istri apaan gue bilang gitu yang ada juga ini mah bahwa oh, nggak bener gue bilang gitu kan udah bawel sini 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 ngapain sih sini kata dia gitu kan dia narik gue eh dia malah kissing sama gue beberapa saat tuh langsung gue tarik kan apaan sih gue bilang gitu nggak enak tahu aromanya <laughs> yang namanya orang lagi puasa gitu kan gimana sih ya nggak akan press lah mulutnya gitu kenapa nggak suka ya gue paksa lagi tuh beginian lagi beberapa kali gue lepasin lagi dipaksa lagi sampai kita akhirnya kissing yang lama banget ya dalam keadaan nafas yang orang-orang lagi puasa sih gimana gitu kan kita ya setelah beberapa saat gue ngelakuin kayak nolak-nolak itu akhirnya gue pun ya 
terbawa suasana sih jadi udah nggak peduli dengan aroma nafas masing-masing gitu kan kita pun ya kissing tuh di sana beberapa saat gitu ya sambil tangan gue sama diri tarik dan akhirnya meraih ke area bagian tengahnya ternyata emang sampingnya udah bangkit sih langsung tuh gue langsung mainin sambil kita kissing setelah kayak gitu beberapa saat kemudian ini pun beres gue langsung senyum ke dia dia pun sama lalu dia pun langsung memulai mempersiapkan diri dan akhirnya gue pun lanjut ngelakuin yang namanya karaoke di sana awas ya dra temokin kanan kiri belakang depan gue bilang gitu iya beres kata dia gitu kan Jadi dengan kondisi duduk rebahan kayak gitu, gue karaoke sama dia guys. <tuh> Rasanya ya amazing sih. Karena pertama kali ya gue ngelakuin karaoke di pinggir pantai bareng dia gitu. Dengan suasana perut lagi keroncongan. Jadi teralihkan seketika sih waktu sore hari itu. Yang ada malah seru, enjoy gue menikmatinya. Dan tak lama kemudian dia pun berekspresi suara. Ya gue pun juga langsung bangkit ya karena memang... merasakan sesuatu hal yang memang tak biasa gitu apalagi dengan, dengan semeriwing angin, sepoi-sepoi, suara desiran ombak pokoknya itu menambah vibes yang bener-bener nggak biasa buat kita gitu loh guys gue lanjut karaoke sampai beberapa saat kemudian dia bilang tuh lanjut yuk, ah enggak deh gini aja gue bilang gitu ah lu mah gak asik, udah sekarang aja di sini aman kok udah gue pastiin ya gue nggak enak ya karena gue juga pengen sih lama-kelamaan juga gue jadi kayak jujur nih gue juga pengen gitu ya udah iya gue bilang gitu kan tapi awas ya gue bilang gitu kan lu tengok kanan kiri ya setelah kayak gitu gue langsung persiapan seadanya banget gue disuruh buat ngelakuin gaya guguk dengan gaya yang simple biar gak ribet-ribet dan gak kotor ya gitu setelah kayak gitu gue langsung ambil posisi dengan ancang-ancang gue mengarah ke arah pantai muka gue dan dia di belakang gue lalu tak lama kemudian sampingnya dia arahin ke area belakang gue pelan-pelan dan akhirnya hitungan detik kita ngelakuinnya guys meskipun agak sedikit kayak nggak nyaman because gue hanya menggunakan bantuan metode dengan yang ada di mulut gue doang sih ya seadanya gitu kan kita nggak bawa lotion nggak bawa apa-apa jadi memang benar-benar apa adanya langsung tuh sekali hentakan dia enter gue agak sedikit kayak manja gitu pelan gue bilang gitu kan iya iya bawel dia bilang gitu kan karena emang nggak nyaman sih awalnya gitu tapi karena emang dia pandai dan penuh perasaan memainkannya jadi dia pelan-pelan akhirnya dia bergerak maju mundur sampai akhirnya gue pun enjoy ngelakuinnya guys dan dia pun ngelakuin gerakan maju mundur Ya udah tuh akhirnya gue pun berekspresi suara, dia pun juga sama, kita pun terbawa suasana dalam sebuah hal yang memang sangat kita inginkan sore hari itu. Bener-bener romantis dan indah banget sih, sambil kedua kepala kita tengok kanan kiri ya, karena emang takut ada orang gitu sih. Tapi ya, sopar sih aman gitu. Sambil dia gerakin kayak gitu, dia langsung bilang tuh, gila Kim, enak ya kata dia. Banget gue bilang gitu kan, emang bener sih. kayak beda banget feelnya gitu loh guys dan dia tuh kayak ngelakuin full speed juga berkali-kali gue ditarik sambil kissing juga penuh dengan gerakan-gerakan yang menurut gue tuh sangat gue inginkan karena emang gue pun juga udah lama sih nggak mendapatkan jatah dari dia gitu makanya gue pun sore hari itu bener-bener kayak sangat beruntung banget sih diajak ke pantai <tuh> padahal nggak direncanain gitu langsung dia ngelakuin gerakan terus menerus sampai full speed berkali-kali dan gue pun juga bangkit sebangkit bangkitnya ketika dia ngelakuin gerakan muncul mundur itu kan tiba-tiba gue langsung bilang ke dia dra kayaknya gue udah nyerah duluan deh kenapa gitu mau tuntas ya iya ya udah tuntasin aja dia bilang gitu akhirnya tuh dia bantuin tuh dengan ngelakuin gerakan full speed Karena emang waktu zaman jaman gue sama dia itu, gue sering banget tuntas tanpa diapa-apain secara alami guys. Makanya dia seneng tuh kalau misalnya gue sampai dapat di momen itu. Karena jarang sih gue dapetin zaman sekarang kalau misalnya tuntas tanpa diapa-apain ya. Kecuali kalau solo gitu. Tapi ketika sama dia sering banget tuh tuntas tanpa diapa-apain dengan sendirinya. Tiba-tiba dia push speed kenceng banget. 
sampai gue berekspresi suara yang enggak karu-karuan dan finally gue pun tuntas nah ketika tuntas itu ya langsung tuh gue bantu dengan tangan gue biar semuanya tuh kayak plong gitu kan kelar tuh akhirnya gue pun kalah duluan guys karena emang bener-bener bawa suasana banget sih terus tak lama kemudian gue bilang ke dia masih lama nggak dikit lagi tahan ya kata dia ya udah iya gitu kan dia ngelakuin gerakan pelan-pelan terus maju mundur pokoknya dia pandai ngelakuin ritme gitu kan sambil berekspresi suara juga meskipun gue udah sadar jadi feelnya udah beda udah nggak kayak tadi ya tapi gue mesti kayak ya profesional dan harus menghargai lah dia belum tuntas gitu kan tiba-tiba dia ngelakuin full speed tuh full speed yang lama banget gue ditarik sambil gue nengok ke mukanya kita kissing terus sambil dia ngelakuin full speed kenceng banget dia bilang nih mau tuntas ya udah gue bilang gitu kan tuntasin aja akhirnya dengan sekali hentakan dia pun tuntas sambil berekspresi suara yang kenceng banget kita berdua guys waktu tuntas karena kita lagi beginian kita nggak peduli itu ada siapa di sekitar tapi kita nggak peduli gitu malah kita enjoy aja sih masa bodoh gitu kan terus dia kelar melapin gerakan itu karena udah berhenti gue pun juga sama sambil menatap senyum bareng terus pelan-pelan akhirnya dia pun melepaskannya udah tuh beres ya udah setelah kayak gitu kelar yang ada makin lemes setelah kelar langsung buru-buru lagi rapihin area bawah setelah kayak gitu kita nggak sempet clean up ya karena kan nggak mungkin kalau clean up di air laut entar malah berabe gitu setelah kelar lemes dra gue bilang gitu ya tahan lah lagi juga buka 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 apa udah batal begini gue bilang gitu dia ketawa tuh udah biar gak lemes ini yuk kita main air biar adem dia bilang gitu ya udah iya gue bilang gitu kan dengan agak lemes gue ditarik tangan gue lalu kita pun ke tengah dan kita pun main air lagi setelah kita ngelakuin hal yang kita inginkan sore hari itu itu emang sepi banget guys sore hari itu kenapa ya gue nggak habis pikir aja gitu sampai bener-bener kayak indah banget sih cuma kita berdua doang gitu tiba-tiba ketika main air dia teriak tuh dia bilang kayak gini Kim aku sayang kamu dia bilang gitu kan gue kayak apa sih dia tidak tolong denger gitu kan kalau ada orang juga dia bilang gitu ini kan sebagai bukti kalau emang gue sayang sama lo dia bilang gitu kan ya gue sih seneng digituin ya karena ya romantis gitu kan kita main air lagi beberapa saat kemudian sampai udah hampir jam 5 lewat kita putusin buat pulang tapi sebelum pulang dia malah ngasih gue kejutan tuh udah yuk kita pulang gue bilang gitu karena emang udah mau buka sebetulnya kita terlambat dapat hukuman lagi dari senior tapi bentar deh gue mau kasih surprise buat lo apa kata dia sini 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 kata dia gitu kan dia narik gue lalu di atas air pantai itu kita kissing lagi lama banget tuh sambil bener-bener kayak nggak peduli lagi setelah kayak gitu apa yang sindra lu gue bilang gitu ya tapi suka kan ya suka sih cuma tau ada orang aja nggak ada dari awal kesini gak ada siapa-siapa kok dia bilang gitu terus lah kayak gitu kita begini lagi berkali-kali udah nggak peduli yang namanya aroma nafas ya yang jelas kita pokoknya waktu sore itu indah banget setelah kelar kita ngelakuin casing ya udah tuh ya udah yuk balik kata dia ya udah iya langsung tuh kita balik pas dari air pantai itu tangan gue masih digandeng tuh sama dia beberapa langkah menuju ke jalan yang tadi kita lewatin tuh yang tanah kering itu pas nyampe sana ya udah tuh dia lepas tangan gue takutnya ada orang lewat ya nggak tahu kan kita nggak pernah tahu sambil ngobrol sambil ya kayak gue tuh ngeluh ngeluh gitu sih aduh lemes nih pulangnya gue bilang gitu sabar tahan mau gue gendong galah kasihan gue bilang gitu pasti lu lebih lemes daripada gue gue bilang gitu kan ya karena emang dia yang ngelakuinnya dia yang ngelakuin gerakan itu pasti dia jauh lebih lemes lah gitu kan gue nggak mungkin dong nyuruh dia buat gendong gitu barangkali lu pengen sih dia bilang gitu enggak enggak usah gue bilang gitu kan kita jalan sampai pas nyampe asrama itu udah setengah enam untung aja kita nggak terlambat kalau sampai terlambat kita pasti kena hukuman kena sanksi sama senior kan untungnya sih belum jadi kita langsung buru-buru bersih-bersih clean up segala macam take a bed, dan kita pun akhirnya 
takjil bersama teman-teman yang lain sih itu guys pengalaman terindah gue sama si Indra waktu ketika di asrama hmm, tak akan pernah gue lupakan pokoknya pengalaman sama dia ini yang jelas gue sangat bahagia saat itu semoga one day gue bisa menjumpai dia lagi sih entah di mana gitu ya karena emang gue udah lost contact sebenarnya sama dia sih guys intinya gue sangat seneng menjumpai sosok Indra yang gue temuin ketika gue masa remaja Oke okay guys, semoga terhibur ya dengan cerita gue kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.